Song Subsist, got nice prestige now. No, casual switch. Jak powiesz w tych momentach, są tam te podstandardy i drugi widły karkasowi. Cóż, pełen, arty dość przyjatel. Podstandardy, podstandardy te zamacy, które są małe skuczni. Na karcie mamy nowe danie, które jest po update na te komponenty. Pojedę zobaczyć po tym postępu, odpowiednio. Tuk je umel, sve na standardni te mipoli, imamo interesni komponenti, kot je banani, ljudi, ribki, kar če pa so še interesni dopolnenje in so mi je gameplay malo promene. In se još ne sem je probal, no sem čeval dobri našta za nejo in možda bi je malo po gamerski od standardnje karte so. Това ми е една от поръките, която излиза на по 30 лего от немски Амазон, е стабилна игра, с много приятни компоненти и пишната как сам механика, като това. Продължавам татъка с една група от игри, на категорията лека стегия, т.е. по-тежки от кемала, които споменах, но още подходящи за новом геймер и още максимум един час и не е много тварки. Ще ви че си гри, върху от тях е, ще бъде Kingdom Builder. Това е игра с сравнително тракна, с спейшъл елемент или най-бро сположение по картата, която е модна карта и много варианти на всяка игра как ще ги нижижа картата и също така цели, които трябва да изпълните и спортито от точки всяка игра са различни от 8 възможни и това е игра на годината на 2012 което направихме тройка на 2012-2014 игрите. Компонентите са сравнително добри, просто къщички. Ануарта е приличен, има много това разнообразие от карти, игровата дъска. Но геймплея е доста интересен. Игра се за около 30-40 минути, лесно се обяснява пред двата. И в момента е за 15 евро, също от време е толкова от немска зона и в мен определено се струва. Следващата наред е най-новата игра в списъка, излязла на 2014, скоро в края дори на 2014 и е уисло от дизайнера Штефан Фел, тоги на новите най-добрите дизайнери на евроигри в момента с много фенове. Тази игра е тип има area control, оптимизация на ресурсите и на картите и също така специални умения, доста трудно да се обясни. Играта е лека, за около един час е игра, има доста интересни решения, нещо от състезание за събиране на тези изчезнали животни. Компонентите са макар и древни и това, че има някои забележки. Са добри. Най-тересно са тези фигурки. Не знам доколко се виждат на изобателите, които всеки раз има по 5-6 сутка, които са дава никакъв на вас фигурки. Те се ползват за особене по ска. Това също е всяка игра е различна. Това е шари и кусли но основни дни и то и предимство е геймплея и тази игра в същото момента е за от 15 евро в немския мод, но и в България смира за почти 5 лев, което също е доста годно, особено така за много игра. Известен дизайнер, макар че по-лекът от типични 
Okay. Das ist ja. Тази замък Асофо Сизън, сили замък за всички сони. Тук играчите, темата е сравнително стандартна. Лято строят замък, но с различни устройки, стени, порт по него. Като механика е интересна, играчите време избират акати. Да, сега ще прочитавам. Механиките са едно време избиране на действия, ресурс менеджмент, малко work placement. Има играта, че е буза, целинка на лека, но има и достатъчно стратегия, събирана точка с лични начини, интеракция с другите играчи. Така че доста хубаво, доста хора не я харесва достатъчно, но компонентите са интересни, има доста на всички ресурси са. Не са просто купчета, това са, например, дъски, камъка е като Камени блокчета, сребро, северни ключите има, пясък в форма на пясък. Това е доста добър, ако мисля, че от Майхал Мензел, който е един от добрите артисти на художници на настолни игри. Играта е бърза, самите на мен. Има някои особености в правилата, на сравнително лесно се научава. И макар, че няма много фенове, според мен е една добра игра. И в момента дори България се намира за 40 лева или може би по-малко и затова не служава особената цената. Разбира се, ако харесват първите игри. И следващата игра е Сантьяго де Куба, която също е недооценена игра, но е лека игра, която има лек елемент на worker placement, pick up and delivery, т.е. събирате материали, евентуално ги превършате в друг вид и ги доставяте или в пристанището, или в предане къщи, с които чават са точки и други ресурси. Отново дизайнер е My Moment, но и играта е доста красива, но не инците не са лоши, макар че им поръчи не трябва да посвяш като на Карна Каса по Роу Сидънс и тази игра само за 34 в BMW и се изглява късно такъв вид и търпроти такъв вид игри. Следващата игра каже смена е Фриз Цофра, която също е лека стратегия. Аз я имам, но в момента не мога да кажа, като не е дал нил време. И това е като играм, като имплементация на игра Ра, която е една от двести игри на Райнер Книция. Когато е тази Кристоф Райн, може би малко по не толкова интересна като самата Ра, но пък е по-лека от към правила, по-бързо малко с рай и отново има достатъчно чен елемент от интересна имамика и освен това в момента не мира за изгодно 35 лайс доставката от Amazon Pro UK Основната механика е надаване, но доста интересен вид надаване събиране на set collection на хора, на изгради, които трябва да се събират в определен начин Компонентите никак не са лоши и са много. Едни дървени слънца, с които се надава. И тъй, че препоръчвам Priest of Ra. Сега ще премина към някакъм две абстрактни игри с някакви интересни механики и разлик от тях. Едната от тях е Диво. Доста красива игра от Райнер Книция. Идеята е, че се поставят плочки, с които се движат тези камъчета и играчите двойки си кооперират, тъй като когато движат камъчето по тези плочки, които се образуват в плочките, 
до един край изход на дъската. Двама играчи се поделят а, това камъче и точката от него. Играта е бърза, доста лесна, леко абстрактна, но този елемент на кооперат, коопериране, това да дебнеш кога да поставяш на къде да придвижваш камъчетата е интересна. Компонентите са доста добри, доста красива карта се по получава. А, тези диаманчи са средни, доста приятни. Тежки компоненти. И затова препоръчвам. И в момента е само 14 евро в Amazon D. Той е с доставка. Така нататък би шла по 40 лева до България. И следващата за която ще спомена е Hey That's My Fish. Това е абстрактна игра с почки. Играчите имат и пингвини, които са симпатични фигурки и ги слагат по почките и при всяко придвижване те избират почката и я вземат и така правят дупка. Други пингвини не могат да минават, така може да загледат и да отрекват я на вражески пингвини. И цвета има да се подпочка как има риба и цвета да се бърят колкото да се може повече риба. Просто игра, но интересна, абстрактна, но с приятна тема и арти. Така нататък и тя е за 26 лева, може да се купи от Big Bag BG в България. Сега минавам на малко по-тежката вълна. И първото от тези игри е Играта Рококо на дизайнер Матиас Крамер, който е един от любимите дизайнери и ще стане дума за още една него да игра скоро и след това. Тук е в координация с други дизайнери, Рой и Стефан Малт. Играта има интересна тема за а, Шиен Рок и още един дизайн на декорации за Средниковна Франция. И, а, Играта е интересна, но е интересен елемент на Deck Building и реконтрол на това. Не се опитва, че играта има най-много урок в представяне и различните дами на бала. Има различни начин на пина на точки. И играта е кандидат за Kenner Spielgars, т.е. на по-геймърски, на по-сериозните награди от Spielgars. и го включава и игра. Това е мишени, не е много дурс ме. Това се бирия към различава на Микеля. Включвам да го хвърля за 20 евровити. Това е време на интера. Това ще знаете и за коя. Това ще ви чакъде по-аланд, по-играчата с тентите. За другите излад в този ланс. Тока да видите да видите им тент там. Цена да лега бях. Не е тежък. И пак е вручен. Това ще е интересно. Добре. Тази цена поръчвам в малка. Сега преминавам към тия Worker Basement и Stone, което е за около друго от него. Е класическа лъпт игра, като имат работни по-питомат карти, за работ, първият разпърлят за арк, казва колко разпърлят. 
Ну, ти е добре, че си си правила. И се за час и нещо. И арта и като сте добри. Ту и механиките. Макар да е по таки аспекта. Но за цената си е доста добра. И се... Когато има и българско издание серия, има почините и към зона е по-мало. Но и да, и българското издание е около 60 няколко, но преди имаш промот, беше стигнал под 40 леда. И играта правя с много и с много начин за спечеляне на точки. Action Selection, Aging на хората, пиване на нови хора. Worker Placement, така че за мен не е в нови Worker Placement. Има пазар, играчите се оболетворят нуждите на клиенти. Много ма се случват и страти тактика. И една от мира ще се игри и игра около целена зона и както целият на бой си струва. Игра се доста много. Някои хора не харесва старта, но не слаб. Сега ма се видим с още една плейс. Не доста и в портфални правни. А има доста към. Играта е отново номер. Доста, доста начин въртис като цари цари, които има от едно и кои цари минимум за обрекови различни други играта е по-голямо и може да го изглед от там работни вици са един вид ритей като получава според колко цари като ръкърли започва тук да имате отлегали а в момент е ето гласуване с печа ресурс и добре с ними каста на енци пръзват с чест на мърлея на мижава само ще съм върка ръста, ще си върка ръста, също мазон за ко-3, най-висок, кои каза, предлага един ти лей, и на ви, а и да е на играй, цена е на че, не знам, това бе и с андей, за лео, може да си върка, е това нашата цена, но ми, за борбу, на от това борбу, е добра, и това много си, и това е на китайзи, 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 и това е на Извизва лева, което за хитри ганта. И препоръчвам по-добра сме. Тежа дълго посока от тека, но не ще е по-добна. Играте ми, толкова. Това приказвате да се ни. Можете да ви кажете нови сте.